，肖战在内娱可算是个独特存在，黑多粉更多。无论他干什么或什么也没干，内娱都有人为他搅风搅雨，腥风血雨体质也是无奈了。怪只怪一爆极顶流，一脚干翻所有人，没有一个慢红的过程，且长盛不衰，到如今已五年，可以说创造了内娱的神话。这怎能不让某些人疯狂绝望，也让业内收拾起轻视流量之心，刮目相看。近日，郑晓龙执导的《藏海西林》爆出重磅消息，该剧已在横店开始置景，标着剧名的车辆、剧组办证人员相关的剧都有该剧，足见这部风闻已久的剧是真的开始动工了。消息一出，全网沸腾。毕竟郑晓龙导演这块金字招牌可是明晃晃、响当当，他的作品如《北京人在纽约》《金婚》《甄嬛传》《红高粱》《芈月传》等，全是大爆剧，捧红了很多人，而且是大红大紫，成为一线演员。所以谁能出演郑导的戏？那是宛如中了大奖的节奏，不过大导演也意味着高要求，不是谁都能奢望的。这里暂且不说导演，只说内娱饭圈，这次特别有意思，无论粉黑还是百家都克肖战。当然，黑是不乐意肖战出演的，但让他喊出一个能服众的名字，他也喊不出来，只好无奈闭嘴。百家当然各有心中所爱，但若喊别家的名字，却也几乎一致认为的是肖战。不得不说，肖战经过了这些年的打拼，要作品有作品，要成绩有成绩。专治各种不服，你或许不喜欢他，但你无法不认可他的实力。所以，当郑晓龙导演的《藏海西林》爆出开拍消息，全网出现了众口一词的奇景，那就是肖战主演。对女主还尚有些怀疑，但男主简直就没有二选。不得不说，肖战霸气征服人心，这是饭圈。我们再说业内，虽然我们没有办法取得一手资料，但一些现象还是能看出些端倪的。不知从几何起，曾经疯狂叫嚣的某著名编剧等人。再难见到与肖战相关的言论，是什么原因让这些人消声了呢？或许就是 PUA 饭圈可以，却开始不能 PUA 业内时吧。因为比他们强百倍的真正业内认可了肖战的实力，他们如果再叫嚣，那还想不想在圈内混了？不得不说，肖战以强横的实力让非议销声匿迹，这就是行胜于言，真正的强者所为，着实让人佩服。那么业内高层又是何时认可了肖战呢？这就不得不说话剧如梦之梦了。三年七十二场演出，肖战打出了百丈声明，在北京业内场吸引了圈内众多高层到场。有道是，耳听为虚，眼见为实。肖战的演技与星光征服了到场的所有人。如果没记错的话，不久后就敲定了梦中的那片海的主演。还有上汽奥迪的签订也与话剧有关。话说回来，能做到名导其要求之严，眼光之高，自不必说。而在话剧舞台上摔打出来的肖战，有实力，有底气，想要的自己去争取，不走歪门邪路。徐克的《射雕英雄传》之侠之大者，就是参加考核拿下的，所以能走进郑晓龙导演的视线里，一点都不意外。看看肖战这张图，身姿挺拔，背手拿着竹简，微低着头，却眼神深邃，至极在胸的样子，无比贴合复仇朝堂权谋的设定。My God， 这么智勇双全，还这么帅，不得让人酥断腿。无比感谢肖战做出了投身话剧这个英明决定，再不被看好，一片质疑声中坚定自己的选择。不是镶边，不是走过场，而是全身心投入。网上出现了一个关于肖战下部戏的热搜话题，原来是有人报道肖战在拍完《射雕》后，下部戏《藏海西林》要开拍了，剧组已经在横店置景，还看到了剧组的车，这意味着《藏海西林》即将拉开序幕。值得一提的是，女主角的身份也曝光了，同样也是一位实力派演员孙怡，强强联合阵容值得期待。据悉，肖战《射雕》后下部戏也官宣了，就是之前网上闹得沸沸扬扬的《藏海西林》。网上报道这部剧的剧组已经去横店置景了，还看到了剧组的车，上面清清楚楚写着《藏海西林》，还是非常让人期待。另一方面，该剧的女主角身份也曝光了，和肖战一样，也是优秀的实力派演员。肖战和孙怡强强联合，非常不错。从粉丝们的反响来看，大家的态度自始至终都没有发生改变，纷纷表示要跟着官方直接走，等一个官宣。对于肖战来说，肖战毫无疑问是优秀的实力派演员和正能量偶像，出道至今。肖战已经为观众们带来了非常多经典之作，新电影《射雕英雄传》也要在春节档上映，好消息非常多。总之，祝福肖战。还是那句话，不管肖战接下来的工作是什么，都一如既往期待和支持。肖战非常清醒，也是全能型艺人，我们只需要等待肖战揭晓即可。希望肖战顺顺利利，也期待青年演员、正能量偶像肖战接下来的精彩表现。网上关于肖战的好消息非常多，针对新剧《藏海西林》。网上呼声非常高，甚至迎来了正式官宣。剧组已经在横店置景，这就意味着很快就要开机了。毕竟置景就不能耽误，要花好多钱。
。值得一提的是，网上随之就给出了开机时间，会在12月开机，届时我们就可以看到肖战的新角色，还是非常让人惊喜和期待。据悉，肖战拍完新电影《射雕英雄传》后，要继续进组拍戏，基本上是无缝衔接。藏海戏林迎来了正式官宣，剧组已经在横店置景，女主也是优秀的实力派演员孙怡，肖战和孙怡强强联合，不知道会擦出什么样的火花。另外，网上爆料这部剧会在12月开机，按照这个时间线来看，不是没有可能。从粉丝们的反响来看，大家的态度亘古不变，非官宣不约，安静等待官宣。在没有官宣的情况下，老老实实期待肖战的新电影《射雕英雄传》。更重要的是。这段时间，肖战主演的三部新剧《捷报频传》《玉骨遥》《骄阳伴我》和《梦中的那片海》各不相让，都在频频获奖，可喜可贺。总之，提前祝福肖战。还是那句话，等一个官宣。不管肖战接下来的选择是什么，拍戏还是加盟跨年和春晚舞台，我们都一样期待。目前祝福肖战在剧组拍戏一切顺利，也预祝春节档上映的新电影《射雕英雄传》可以票房大卖。看起来这并不难，网上铺天盖地都在报道《藏海西林》。甚至官宣已经在横店置景了，这就意味着很快就要开机拍摄了。作为主演的肖战，看起来要在拍完新电影《射雕英雄传》后，无缝衔接进入新剧组。值得一提的是，这一次和肖战合作的女主同样大有来头，是一位在娱乐圈里口碑非常好的实力派演员孙怡。强强联合，据悉，青年演员孙怡要无缝衔接进入新剧组，下部剧《藏海戏林》已经开始在横店置景，不少人在横店都看到了这部戏的车子，看起来开拍在即。大概是等待肖战新电影《射雕英雄传》杀青后，这部剧就要开始动工了。另外，《藏海戏林》的女主也水落石出，同样大有来头。孙怡也是一位非常优秀的好演员。从粉丝们的反响来看，大家目前的态度还是等待官宣。尽管这段时间网上闹得沸沸扬扬，八九不离十，但还是那句话，并没有得到确切官宣，一切还是未知数。对于肖战来说，肖战毫无疑问是优秀的实力派演员和正能量偶像。我们安心等待肖战接下来的精彩表现即可。总之，祝福肖战。这段时间，肖战拍戏要顺顺利利，期待早日顺利杀青。作为优秀的实力派演员，我们期待在春节档上映的新电影《射雕英雄传》。如果允许，也期待肖战的跨年和春晚舞台。肖战同样是一位唱功不俗的歌手，非常热爱舞台，我们也是如此。肖战32岁生日，博文点赞收突破 3,700 万了，这让也让肖战成为该平台的历史第一人。之前轰轰烈烈的肖战粉丝脱粉说彻底销声匿迹了，粉丝们用实际行动来证明肖战的粉丝非但没有脱粉，忠诚度和粘合度更高了，粉丝的体量也更大了， 3 2 0 0万的粉丝达成了3700万加的点赞数，肖战用最少的粉丝体量撬动了最大的流量池，高比例的火粉真是让内娱各家艳羡到流口水，难怪各家想尽办法，用尽手段试图瓦解肖战的粉圈，妄图获取他这群独特的粉丝群体。在更迭换代频繁的娱乐圈，好剧接连不断，新人层出不穷，三五个月出现一个当红实属正常，观众爬百家墙头，时时换新头号更是见怪不怪。凉薄如水的娱乐圈本就为娱乐大众服务，哪有多少的真情实感？可肖战偏偏就打破了这个魔咒，顶流之位，五年之久，粉圈越来越稳。肖战的粉丝们只爱他，只看他，把亲人一样的守护给了他，是内娱最坚固的粉丝群体。正主无需出现，粉丝自娱自乐，也能够保持肖战的高热度。在2020年，肖战没有公开营业十个月之久，肖战非但没有掉粉，反而涨粉四百万。大家说肖战不倒，内娱很难出现超越肖战的巨星人物。肖战是短时间以内很难找到代餐的明星，他颜值高，业务能力好，人品过硬，是内娱稀缺的兼具流量和实力的六边形战士。肖战31岁生日之际，在系统推送的博文下。粉丝们创造了五分钟，点赞数破百万，十个小时四十五分钟，点赞数就突破了的一千万的骇人记录。在2023年，这个记录轻松的被打破了，两分钟点赞就破了百万，一个多小时点赞就突破了一千万，你敢信吗？大家说这种恐怖的画面，你只能在肖战这里看到，叹为观止，不可思议，一骑绝尘，一枝独秀，这些词在肖战这里通通变成了习以为常，见怪不怪了。谁让他是肖战呢？很多人已经开始期待肖战33岁生日的盛况了，咱们不着急，日子慢慢过。肖战的奇迹只有你想不到，没有他做不到。